Olá! Hoje eu estou trazendo uma solução simples para dar um pouco de proteção no seu pendrive. Eu digo um pouco, pois essa proteção não vai criptografar os arquivos, mas caso você precise imprimir em alguma papelaria ou lan house e queira proteger o pendrive contra vírus ou mesmo deletar os arquivos por acidente, você pode bloquear o pendrive para que ninguém salve ou modifique os arquivos que estão nele. Aqui no site Gear Live Tech, eu vou deixar tudo por escrito e também mais algumas dicas para complementar o vídeo. Você pode acessar depois para conferir também, o link vai estar na descrição. Agora iniciando então esse passo a passo, o primeiro passo é você fazer a cópia total de seus arquivos do pendrive para o computador. Esta seria apenas uma medida de segurança, pois no próximo passo talvez você tenha que formatar o pendrive, e isso faz com que você apague todos os arquivos contidos nele. Então, aqui eu vou copiar todos os arquivos no meu pendrive para a minha área de trabalho. Após você fazer a cópia dos arquivos, o segundo passo é identificar se o seu pendrive está no modo de formatação NFTS, que é o formato de arquivos do Windows mais atual, para você salvar os arquivos de hoje em dia. Então aqui nós vamos identificar clicando com o botão direito do mouse no pendrive e indo em Propriedades. Como você pode notar, o meu pendrive está em formato FAT32. E nós precisamos deixar o pendrive em formato NFTS. Então vamos fechar essa tela e agora clicamos novamente com o botão direito do mouse no pendrive e você deve ir na opção de formatar. Aqui nessa janela você deve escolher a opção de NFTS e na opção abaixo você vai marcar formatação rápida. Você pode ainda atribuir também um nome para o pendrive. Feito isso é só você clicar em iniciar. Lembrando, novamente, que isso apaga todos os dados do pendrive. E tem também uma dica muito importante, se você tem várias HDs ou pendrives conectados no computador, tenha muito cuidado para não formatar a unidade errada, ok? A letra que fica o pendrive pode variar de computador para computador. Agora vamos clicar aqui em iniciar e prosseguir. O Windows vai exibir o mesmo aviso que eu acabei de passar, aí é só você clicar em OK para continuar e depois aguardar ele fazer a formatação do pendrive. Geralmente é rápido para concluir a formatação e ao finalizar vai exibir essa mensagem e é só você dar um OK. Agora vamos abrir o nosso pendrive novamente. Os arquivos, como você pode ver, foram deletados. Vamos então copiar de volta os arquivos que eu salvei na área de trabalho, de volta no pendrive. Nesse passo, apenas para demonstração, eu vou editar uma capa dos vídeos no Paint e como você pode ver rapidamente ao fundo, eu consegui editar ela sem nenhum problema. A seguir então vamos fazer a trava simples que eu mencionei no início do vídeo. Você vai então clicar com o botão direito do mouse no pendrive e em seguida ir na opção de propriedades. Nessa janela então você vai ir até a guia segurança. Você pode observar que o usuário todos está com todas as permissões ativadas. Agora então você vai clicar no usuário todos e depois vai clicar em editar para que assim possa configurar as permissões do pendrive. Aqui nessa janela, você vai desmarcar a opção de controle total, a opção de modificar e a opção de gravar. E em seguida é só você clicar em OK para validar as permissões. Caso o Windows exiba essa mensagem de erro, você pode ignorar e clicar em OK para ele continuar. Ao concluir, você pode dar OK em todas essas telas para fechar elas e concluir a operação. Apenas para uma breve demonstração, veja ao fundo que eu estou tentando modificar os arquivos de imagem. Mesmo que seja apenas renomeando o arquivo, ele já não vai mais permitir e vai exibir essa janela de arquivo bloqueado para edição. Note também que podemos abrir o arquivo e também de certa forma editá-lo, mas ao tentar salvar as edições no pendrive, ele vai novamente bloquear que você salve as edições. Para excluir é a mesma coisa, ele também não vai deixar você efetuar a exclusão do arquivo. Ah, atenção, tá? O pendrive está protegido agora contra edições ou exclusões, mas ainda podem fazer cópias dos arquivos. Se você precisar bloquear esse tipo de ação, seria um outro tipo de tutorial. Se você quiser, ainda pode liberar novamente o pendrive. É só você retornar no passo a passo, desfazer as configurações marcando novamente as opções de controle, gravação e modificação. Se você precisar criptografar o pendrive para que ele fique acessível apenas por um meio de senha, nesse card acima eu mostro alguns meios de como você pode fazer isso de maneira bem direta. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim, me ajude também deixando seu gostei no vídeo e compartilhe a informação com mais alguém. Se você tiver dúvidas ou sugestões, por favor deixe nos comentários, beleza? Aqui ficam mais alguns vídeos para você aprender mais dicas legais, eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.